Good morning, guys. Today is Wednesday. We're going to be working on the language book on page 94, 94 and 95 and on page 78 of the vocabulary and grammar. Buenos días para la familia. El día de hoy, miércoles, vamos a trabajar la página 94 y 95 del libro de language y la página 78 del libro de vocabulary and grammar. Okay, so we have here using a timeline, okay, utilizando una línea de tiempo. You can use the timeline to show the order of events in a story. Podemos utilizar una línea de tiempo para mostrar orden, el orden de los eventos en una historia. Read the story. Vamos a leer la historia que está aquí a continuación. Look for the words to tell time in, and order. Vamos a eh, buscar las palabras para decir tiempo y orden, que son o'clock, en punto, first, primero, next, siguiente, Finally, finalmente. Esas palabras vamos a buscar en la historia, right? Vamos a poner el audio de la historia. Ok, y vamos a subrayar las palabras que les puse anteriormente, ¿verdad? O'clock, first, next, and finally. Vamos a poner el audio y vamos a seguir la lectura. Circus school. My school is special. It's a circus school. In the morning, I have regular classes. School starts at 9 o'clock. First, I study math. Next, at 10 o'clock, I learn to read and write. At noon, I eat lunch. In the afternoon, I learn circus arts. At 1 o'clock, I do gymnastics. At 2, I jump on the trampoline. At 3, I swing on the trapeze. It's exciting. The trapeze is high, but the net keeps me safe. Finally, at four o'clock, I put on clown clothes and a big red nose. Why? At 4.30, I have clown class. We learn to juggle and act. My teacher is funny. I love circus school. Oh, okay, so we just listen to the, uh, to the track. Escuchamos el audio. We'll, uh, read, we read the story. Leímos la historia y subrayamos las palabras. We underline the words, right? And the second part, we have read the story again, match each event. Let me see it right here. Match each event with its time on the timeline. Vamos a hacer el timeline, right? So, number one will be at three o'clock, right? Number two will be nine o'clock. Number three will be four o'clock. Number four will be twelve o'clock. And number five will be one o'clock. Estas son las horas que nos dan en la historia, ¿verdad? Entonces, esas son las que vamos a poner en cada uno de los dibujitos que salen ahí en el cuadro. Now, on page 95, en la página 95, we have who is speaking. Listen and shoot. Vamos a escuchar un audio y vamos, perdón, un, eh, sí, un audio y vamos a marcar quién es la que está contando la historia, ¿verdad? Hi, my name is Cinderella. I have so much to do every day. I'm even busy on the weekend. In the morning, I work hard. At seven o'clock, I clean the house. It has 40 rooms. At 10 o'clock, I wash the clothes. My horrible stepsisters have 90 pretty dresses. I have one old dress. In the afternoon, I work hard too. At 2 o'clock, I brush my stepsister's hair 100 times. At 4 o'clock, I help my stepsisters with their dresses. They go to the prince's parties at the castle. He has a party every day. At night, I stay home. At nine o'clock, I go to bed. It's strange. Every night at midnight, I dream about the castle. Maybe someday I'll go there and meet the prince. Okay, so we just listened to the story. Acabamos de escuchar la historia. And now we're going to pick, vamos a elegir quién estaba contando la historia. ¿Quién estaba contando la historia? The fairy godmother. 
No, right? The stepsisters? No, right? Was it the prince? No, right? It was Cinderella. It was Cenicienta, Cinderella. She was. Um, ella estaba contando la historia, right? We're gonna check that out. Yes, it was Cinderella. So we're gonna mark it down, right? Vamos a marcarla. Now we have here listening for times. Escuchar los tiempos, ¿verdad? O las horas. Listen for parts of the day. Escuchamos para partes del día, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes del día? Ma morning, noon, afternoon, night, and midnight, right? Listen for numbers, followed by o'clock. También vamos a escuchar números a los que le siga la palabra o'clock. ¿Qué significa la palabra o'clock? En punto, right? Now we have here numbers from 40 to 100. 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, and 100, 100, right? Now we have here listen again and write the activities in the chart. So at 7 o'clock, we clean 40 rooms. At 10 o'clock, we wash 90 dresses. At 2 o'clock, we brush my sister's hair 100 times. At 4 o'clock, we help my sisters with their dresses. At 9 o'clock, we go to bed and at 2 o'clock, o'clock, 12 o'clock, we dream about the castle. Ahora vamos a escribir, bueno, vamos a colorear si son in the morning, si son in the afternoon, o si son in the night. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con los colorcitos que están aquí. 7 o'clock, aquí vemos AM. ¿Qué significa AM? AM. In the morning, right? So we're gonna paint it yellow. Vamos a pintar la amarilla. The next one we have 10 o'clock a.m. ¿Qué significa a.m.? ¿Qué pasó en la mañana? That it was in the morning. So we're gonna paint it yellow also. Now we have here 2 o'clock p.m. PM is in the afternoon o después del mediodía, ¿verdad? Toda hora que sea después de noon, después del mediodía, es PM. So we're going to paint it red. Vamos a pintarlo rojo. The circle. Aquí no se ve, pero yo voy a tratar de calcular. No sé dónde queda, pero por aquí. Tiene que ser rojo ese círculo. 4 PM también. PM. In the afternoon. Now, in the night, lo que es en la noche también es PM, pero lo vamos a pintar blue, right? Blue. And 12, aquí tenemos AM, que es en la mañana, pero sabemos que las 12 AM es en la noche, es medianoche, es midnight. Entonces también lo vamos a pintar en, en blue, porque es ahora, aunque es... AM es de noche, right? ¿Por qué? Porque es medianoche. A las 12 de la noche. And that would be it, right? Eso sería todo, ¿verdad? En el libro de language. Ahora, en el libro de grammar tenemos la página 78. So, we have look and write 30 o'clock, right? It's 7 o'clock. It's 2 o'clock and in the third one we see it's 9.30, 9.30. Now look and read match the pictures with the parts of the day. Vamos a marcar las, pa, eh, las imágenes con las partes del día. So the first one, la primera sería B, morning. Number two, the next one, la número dos sería A, afternoon. Y la tercera, la última sería C, Night. Aquí vemos a la niña poniéndose los zapatos en la mañana, jugando en la tarde y durmiendo en la noche, right? In the next part, we have 
Read and write in or add, then match the pictures with the sentences. Esto es lo mismo que hicimos en el libro eh, de language, ¿verdad? Vamos a escribir at o in y luego vamos a unir las imágenes con las cosas, ¿verdad? Number one, I get up in the morning. Yo me levanto en la mañana. Number two, we eat breakfast at eight o'clock. Recordemos que utilizamos at para horas específicas, ¿verdad? Number three, I feed the dog. At 5.30, yo alimento al perro a las 5.30. We brush our teeth at night. Lavamos nuestros dientes en la noche. So, number one will be it. ¿Cuál es la que alimenta el perro? Number three, ¿verdad? La primera sería number three. Lavarnos los dientes en la noche will be number four. Miren, number four. Eat breakfast sería number two. Right, this one. And I get up in the morning will be number one. And that would be, así quedaría todo, ¿verdad? El día de, el día de hoy miércoles. Espero que estén gozando de salud. Bendiciones. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite.